हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स वन फॉर एफ वाई बी कॉम बैफ बी एम एस बी बी आई एंड बी एफ एम दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर चार की शुरुआत की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आज के इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं अलग अलग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी जिसमें इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत अहम है दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी और उसके कुछ एकदम इंपॉर्टेंट से मेजर्स जाने थे मेथड्स जाने थे कैसे मेजर किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी को वो समझा था दोस्तों आज के वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी पर नजर डालेंगे तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहां आपको फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जी हाँ जब इनकम के वजह से जी हाँ इनकम के वजह से जब डिमांड के ऊपर असर पड़ता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं और यहां पे दिस मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम यानी आमदनी ज्यादा तो डिमांड ज्यादा आमदनी कम तो डिमांड कम अक्सर देखा जाता है कि इनकम एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड पर असर पड़ता है The income elasticity of demand that is EY is given by the percentage change in quantity demanded of the commodity divided by the percentage change in income. यानी भाई यार formula एकदम simple था है percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. यानी कितना demand में बदलाव आया divided by कितना income में बदलाव आया. हो सकता है पहले आपकी income दस हजार थी और आपका जो consumption था demand था वो पांच किलो था. लेकिन अब आपकी income जो है वो दस से बारह हजार रुपए हो गई है. और अब आप जो पहले डिमांड कर रहे थे पांच किलो अब आप आठ किलो डिमांड करने लग गए हैं तो ये जो बदलाव है ना उसी को आप डिवाइड करके इनकम इलास्टिसिटी कितनी है ये मेजर कर पाएंगे एज विद प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी कैन बी फाउंड आउट बाय पॉइंट और आर्क मेथड पॉइंट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय वेर चेंज इन क्यू ये जो डेल्टा क्यू आपको नजर आ रहा है ये है चेंज इन क्यू यानी क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन वाई दैट इज चेंज इन इनकम फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम बात करें दोस्तों यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की तो ये बहुत ही अहम स्लाइड है जहां पर आपको समझना चाहिए कि भाई गुड्स की कैटेगरी कौन सी है गुड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से उसकी डिमांड जो है बदलती है यानी अगर इनफीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं खराब क्वालिटी के गुड्स तो इनकम इलास्टिसिटी जो है यहां पर नेगेटिव हो जाती है क्योंकि यार खराब गुड्स है पैसे ज्यादा हैं तो हम खराब गुड्स क्यों खरीदें हम अच्छा वाला गुड ही खरीदेंगे हम उसको डिमांड नहीं करेंगे जो इनफीरियर है जिसकी क्वालिटी खराब है दीज आर द गुड्स विच कंज्यूमर्स बाय लेस एज देर इनकम राइजेस The value of the income elasticity of demand for such goods is negative, negative, negative. Yani, ऐसे goods का जो demand है वो नेगेटिव होता है बात करें नॉर्मल गुड्स की तो दोस्तों यहां पर सब्सटीट्यूट्स अगर मिल रहे हैं तो बदलाव आ सकता है मोस्ट ऑफ द गुड्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी यानी जो रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक नॉर्मल गुड्स होते हैं ना ये जनरली बाय मोर करते हैं जब इनकम बढ़ती है यानी हमारी इनकम अगर ज्यादा है तो हम ऐसे गुड्स ज्यादा खरीद लेंगे क्योंकि भैया ये तो जरूरत वाले चीजें हैं नॉर्मल गुड्स हैं जैसे नेसेसिटीज दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव 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 इनफीरियर गुड्स में नेगेटिव याद रखिए और नेसेसिटीज यानी जरूरत वाली चीजों पे पॉजिटिव याद रखिए क्योंकि यहां पर ये जरूरत की चीजें हैं अगर पैसे ज्यादा हैं तो ये ज्यादा खरीद लेंगे दस एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइज वर्सा आर्टिकल्स ऑफ बेसिक फूड आइटम्स एंड ऑर्डिनरी डे टू डे क्लोथिंग फॉल इन टू दिस कैटेगरी क्योंकि वो जरूरत की चीजें हैं बात करें दोस्तों कंफर्ट्स और लग्जरीज की तो यहां पर दोस्तों सिंपल सा फंडा निकल करके आता है कि जैसे कोई ब्रांडेड क्लोदिंग है या सेमी लग्जरी चीजें हैं तो बाहर जाकर खाना या मूवी देखना ये जो खर्चे होते हैं ना कंफर्ट में आते हैं और ऐसे वाले जो हैं ये ज्यादा इनकम पर ही हम सोचते हैं ये करना कई बार कम इनकम है या पैसे नहीं है तो हम ये चीजें नहीं करेंगे 
these are the goods and services for which the income elasticity is positive and unity unity yani equal hai kai baar hum uh, iske bare mein sochte bhi hain does a change in income causes a direct and proportionate change in quantity demanded yani agar income dhabak se kam ho gayi jaise corona kaal mein sabki income mein katauti hui hai to logo ne bahut zyada kam kiya tha ye cheezon ko us zamane mein aur jab jaise hi wapas se sab normalized hone laga to phir se ab bahar nikalna shuru hua hai aur ye comforts wali cheeze log karne lage semi luxury and comfort items such as good clothing or eating out etc fall into this category of comfort goods baat kare luxuries ki to bhaiya ek mehangi car uh, hum keh sakte hain expensive car foreign holidays etc wo cheeze luxuries mein aati hain aur yahan par elasticity jo hai greater than one mani jati hai ki bhai zyada hai greater hai और ये लग्जरीज में आती है क्योंकि यहां पर अगर पैसे हैं तो आप ये कर पाओगे नहीं है तो भाई कैसे अफोर्ड कर पाओगे एंड इट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल बात करें आखिर में न्यूट्रल गुड्स की न्यूट्रल गुड्स वो होते हैं जहां पर ज्यादा चेंज नहीं दिखाई देता है इन केस ऑफ दीज गुड्स चेंज इन इनकम डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दीज आर स्टेपल्स लाइक राइस जो हमारे खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें व्हीट सॉल्ट शुगर क्योंकि भैया ये तो खरीदना ही है महंगा हो सस्ता हो सॉल्ट का तो कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है तो ऐसे में ज्यादा बदलाव डिमांड में नहीं आता है प्राइस चाहे कुछ भी हो इनकम चाहे कुछ भी हो तो ये कुछ चीजें हैं जो न्यूट्रल गुड्स में आती है तो दोस्तों बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अब ये है अगला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां पर दोस्तों आपको याद रखना है प्राइस ऑफ कमोडिटी ए के वजह से डिमांड ऑफ कमोडिटी बी चेंज होता है ना तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जी हां जब किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस के वजह से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड बदल जाता है ऐसा कई बार होता है दोस्तों सब्सटीट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में और जब भी आ, ऐसा देखा जाता है कि भैया सब्सटीट्यूट है किसी गुड्स का या कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो साथ में ही डिमांड किया जाता है ना तो ऐसे में कई बार क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई हो जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सप्लेन्स द चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी मे चेंज नॉट ओनली ड्यू टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस बट 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 ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कोलगेट uh, है पेप्सुडेंट है दोनों एक ही टाइप के गुड्स हैं दोनों ही टूथपेस्ट हैं और अगर एक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग सोचेंगे चलो दूसरा ट्राई कर लेते हैं यार है तो टूथपेस्ट ही वैसे ही अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि भैया यार उसका सब्सटीट्यूट कोई मिल रहा है सस्ते दाम में तो कोल्ड ड्रिंक दूसरा ले लेते हैं इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस कंज्यूमर्स में स्विच ओवर टू कोक अज्यूमिंग दैट देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कोक तो ये जो है ना इसी को क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई यानी एक के प्राइस बदलने से दूसरे की डिमांड में फर्क आना इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना डिमांड बदला है एक्स का अपॉन कितना प्राइस बदला है वाई का बहुत ही सिंपल है कितना प्राइस में चेंज आया डिवाइड कर रहे हैं हम उसे कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं यहां पर एक प्रोडक्ट है एक्स एक प्रोडक्ट है वाई तो एक्स के डिमांड में कितना बदलाव आया है डिवाइडेड बाय द प्राइज दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी बात करें दोस्तों यहां पर अलग अलग नेचर ऑफ कमोडिटी के आधार पर तो अगर सब्सटीट्यूट गुड है तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है क्योंकि लोग फटाक से सब्सटीट्यूट खरीद लेंगे तो पॉजिटिव है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो नेगेटिव है क्योंकि भाई यार एक का प्राइस बढ़ गया दोनों साथ में ही डिमांड किए जाते थे ना कार और पेट्रोल तो अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो लोगों ने सोचा यार कार भी नहीं खरीदते पेट्रोल कहां से डलवाएंगे और नेगेटिव यहां पर इलास्टिसिटी हो जाती है बात करें अनरिलेटेड गुड्स की जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो हो जाती है यह था दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कच्चा चिट्ठा बात करें दोस्तों यहां पर प्रोमोशनल इलास्ट की तो ये एडवर्टिजमेंट से जुड़ी हुई है प्रोमोशनल वर्ड जहां पर आया ना वहां समझ लीजिए प्रोमोशनल बोले तो एडवर्टिजमेंट तो जब एक्सटेंसिव कैंपेन हो रहा है एडवर्टिजमेंट का बहुत प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं और उनके जरिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग एकदम हैवी हो रही है ना और उससे डिमांड बढ़ रही है तो इट इज कॉल्ड एज प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखिए दोस्तों यहां पर एडवर्टिजमेंट और प्रोमोशनल कैंपेन की वजह से डिमांड बढ़ा है एंड दैट इज वाई दिस कम्स अंडर प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज गिवन बाय द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्रोमोशनल एक्सपेंडिचर कितना आपने प्रमोशन किया जैसे आईपीएल के टाइम पे बहुत प्रमोशन एक्सटेंसिवली कई ब्रांड्स करती है कई बार एमेजॉन सेल वगैरह के टाइम पे हम बहुत ज्यादा एडवर्टिजमेंट देखते हैं तो ये जो है ना ये डिमांड uh, के ऊपर काफी असर डाल देते हैं तो फॉर
बदल सकती है बात करें दोस्तों यहां पर इसके डिटेल में तो एज विद अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोमोशनल इलास्टिसिटी कैन बी फाइंड आउट बाय पॉइंट और आर्क मेथड पॉइंट प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय द सेम फार्मूला जो हमने देखा कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो आपको तीनों ही कांसेप्ट मैंने अभी बताया प्रोमोशनल इलास्टिसिटी हो या क्रॉस इलास्टिसिटी या इनकम इलास्टिसिटी आपने नोट डाउन किए होंगे क्योंकि छोटे-छोटे कांसेप्ट्स हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिहाज से हम देखें तो ये जरूर पूछे जा सकते हैं तो इसको जरूर बारीकी से नोट डाउन कीजिएगा हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे जहां पर आपको एकदम आसानी होगी एमसीक्यू एग्जाम हो या कांसेप्टुअल एग्जाम हो सब्जेक्टिव बेस्ड आप दोनों ही एग्जाम में रॉक कर पाएंगे बड़े ही आसानी से तो जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल वहां पर आपको दूसरे अकाउंट्स और मैथ्स के वीडियोस भी सिराज सर डालते रहेंगे वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी साथ ही साथ आ, हमारे चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए क्योंकि यहां पर ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब